Hello friends, welcome in my IT channel SPT Triple Nine, an easy way to learn computer. अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने समझा कंप्यूटर सिस्टम और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नेचर और बिहेवियर के बेस पे हमने इसको कई कैटेगरी में डिफाइन किया था और उनको हम लोगों ने समझा था इनपुट डिवाइसेस जिनका यूज करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर रहे थे प्रोसेस डिवाइसेस जिनका यूज करके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा था और आउटपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता था इसके बाद मेमोरी यूनिट या डिवाइसेस जिनका यूज कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किया जाता है ये लोकेशन है या स्पेस है जहाँ पे डेटा रखा जाता है इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनका कोई ऐसा नेचर या बिहेवियर नहीं है जिसके बेस पे हम इनको इनमें से किसी कैटेगरी में रख सकें तो उसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना रखी है अदर कंपोनेंट्स के नाम से और उनको हम लोग इसके नाम से स्टडी करेंगे जो कंप्यूटर में यूज होते हैं तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट और मेमोरी के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में जिन्हें हम लोग अदर कंपोनेंट्स कह रहे हैं जैसे एस एम पी एस मदर बोर्ड सी डी डी वी ड्राइव या फिर यूपीएस सबसे पहले आता है एस एम पी एस एस एम पी एस का पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर में जो मेन पावर सप्लाई आती है उसको ए से डी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के बाकी के सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देना एज ए ट्रांसफार्मर ये रोल होता है एस एम पी एस सबसे पहले पावर सप्लाई के पास आती है ये उसे ए से डी में कन्वर्ट करता है फिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड या फिर और जो पार्ट है जैसे सीडी, टीवीडी ड्राइव है या फिर हार्ड डिस्क है उसमें पावर सप्लाई देते हैं मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिनके माध्यम से पावर सप्लाई बाकी की डिवाइसेस जैसे कि माउस या कीबोर्ड तक पहुंच जाते हैं तो एस एम पी एस एक ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कर रहा है कंप्यूटर में इसके अलावा हमारे पास मदर होता है कंप्यूटर सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड मदर कहलाता है सारे लॉजिक बोर्ड सारे सर्किट्स और गेट्स इसी में लगाए जाते हैं इसके अलावा पोर्ट और स्लॉट्स फैन कूलिंग के लिए ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती हैं रैम रोम सीमोस बैटरी रोम जैसे कि हम लोग उसे कहते हैं बायोशिप और सीमोस बैटरी जो डेट टाइम और कैलेंडर को अपडेट करने के लिए लगाई जाती है ताकि सिस्टम में डेट और टाइम परमानेंटली अपडेट रहें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मदर में लगी होती हैं तो मेन कंट्रोल बोर्ड आपके सिस्टम का यही है मदर इसके अलावा कंप्यूटर में सी डी डी वी ड्राइव होती है सी डी डी वी ड्राइव का यूज करते हैं कंप्यूटर में पड़े हुए सॉफ्टवेयर या फाइल्स को कंप्यूटर से निकाल के किसी दूसरी जगह पे ले जाने के लिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर या फाइल्स को हम बाहर से लेके सिस्टम पे रखना चाहते हैं जो कि सी डी या डी में पड़ा हुआ है तो हम उसको सी डी डी ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर में रखते हैं सी डी या डी दो तरह से डिफाइन की जाती है एक रोम के रूप में होती है और एक राइटर रीड ओनली मेमोरी मीन्स कि ऐसा ड्राइव जिसमें सी डी या डी को रख कर सिर्फ रीड किया जाता है उसमें जो कंटेंट रखा होता है उसको रोम कहते हैं और जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं री कर सकते हैं सी डी डी को तो वो राइटर कहलाता है तो सी के लिए दो होते हैं सी डी रोम और सी डी राइटर और डी के लिए भी दो होते हैं डी वी रोम और डी राइटर डी में सी और डी दोनों ही चलते हैं जबकि सी में सिर्फ सी चलती है तो सी डी डी ड्राइव एक डिवाइस है जिसका यूज करके सी डी या डी कैसेट्स चलाई जाती हैं इसके बाद हमारे पास यूपीएस है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई आप लोग ऐसे जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से यूपीएस में एक बैटरी लगी होती है जो मेन पावर सप्लाई से चार्ज होती है और जब मेन पावर सप्लाई कट होता है किसी रीजन से या अचानक से लाइट चली जाती है तो उस समय सिस्टम अचानक से बंद ना हो जाए इसलिए यूपीएस लगाया जाता है क्योंकि अगर सिस्टम अचानक से बंद होता है तो सिस्टम में उसके सॉफ्टवेयर करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसलिए हम लोग यूपीएस लगाते हैं ताकि यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर को कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिल सके इन द एब्सेंस ऑफ मेन पावर सप्लाई इसके अलावा कभी इमरजेंसी में अगर हमें कोई काम करना है और मेन पावर सप्लाई नहीं है तो इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑन करके अपना काम भी कर सकते हैं और फिर सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन कर सकते हैं तो यूपीएस सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि सिस्टम पे यूपीएस लगाया जाए खासकर वहां पे जहां पे लाइट के फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं या फिर लाइट का आना जाना कंटिन्यू बना रहता है कभी भी आती जाती रहती है कट होती रहती है तो ऐसी जगह पे यूपीएस बहुत जरूरी होता है ताकि सिस्टम आपका सिक्योर रहे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही ये छोटा सा वीडियो था जिसमें कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के बचे हुए थे तो उनको हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ से कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो अगला टॉपिक होगा अगले वीडियोस में हम लोग सॉफ्टवेयर का डिटेल डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है और कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है 
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले नए वीडियोस की जानकारी आपको आपके अकाउंट पे मिलती रहे और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट से मुझ तक पहुंचा सकते हैं कोई सजेशन देना चाहें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आएगा उसके मतलब का है तो इसे शेयर करना ना भूलें इसे शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद